家伙最近真是古灵古怪的，又不让放上去。古尊尊。搞不懂这些有钱人，这么舒服的沙发，倒是能躺着就不坐着，能坐着就不站着了。为什么每次都像拍杂志一样蹲坐着？嗯，好聪明，你多累呀、啊！这么舒服的沙发，应该要这要这样才舒服吧？得今天大瘟神不在家，我要好好的睡一个美容觉。嗯，再点一点熏香。最后再放一个安眠曲，赐我有一个帅哥的好梦吧，晚安，好聪明。跟上他。一个人喝闷酒呢？谁啊？你不要管我是谁。别别碰我、啊。真可爱，要不要跟我换个地方喝喝酒啊？郑小姐，有句话不知当讲不当讲。有话快说，有屁快放。你说我们有没有可能是认错人了？哼，认错人，他化成灰我也认识他。根据我所掌握的池氏集团掌舵人池默的第一手资料，池默的属性和眼前的这个人截然不同。池默隐忍，而这个人嚣张。池默对品牌极度挑剔，出现在公众场合永远穿固定的品牌，而这个人更喜欢时尚潮牌。池默行为举止内敛，而这个未免有点太奔放了。总之，这两个人虽然长得相似，但习性却有天壤之别，不可能是同一个人吧？如果不确定，那就试试吧。你的意思是，智取？嗯。哎，你慢点儿。啊，就这儿。哎，哎，哎，小心啊！真是一块可口的唐僧肉啊！是我，你现在立刻让郝聪明拿一瓶红酒去酒店，记得用迟墨的名义。你这是什么意思
，别管我，你别忘了你答应过我的事情。智取，好啊，这种捉奸的事情就交给那个好聪明吧。开心，开心的快要飞起来了你个混蛋，破坏我的美梦！喂，郝小姐，石墨让你马上送瓶红酒去酒店，地址发你手机上了。现在去酒店？对，他急着要，指明让你送过去，你快点吧